Như Quỳnh Lâm xin chào khán giả của đài STN. À, Quỳnh Lâm à, xin mời khán giả trở lại từng này với một à, với lại show à, tìm hiểu sức khỏe. À, từng à, mỗi tuần à, à, show đem tới khán giả một đề tài à, về sức khỏe và à, những bệnh khác nhau mà mọi người à, thường xuyên gặp. À, mấy cái show khác trước á, à, Quỳnh Lâm và bác sĩ Khanh à, đã có nói chuyện về à, bệnh tiểu đường. And actually cái bệnh này uh, rất là thông thường và nó rất là complicated So actually một cái show 20, 20 tới 30 phút không có cover everything So um, Quỳnh Lâm và bác sĩ Khanh um, chọn trở lại từng này với khán giả về bệnh tiểu đường again But focus more on cái, cái uh, treatment, những cái thuốc mà mình uh, cần uống để trị bệnh tiểu đường này Dạ uh, Quỳnh Lâm xin chào bác sĩ Khanh Dạ yeah, xin kính chào bác sĩ Quỳnh Lâm Lại xin kính chào uh, khán thính giả của đài Um, vậy thì um, again you know cái bệnh này mình biết là rất là thông thường last time cái show trước mình nói về statistic um, thì mình muốn redress với khán giả là uh, again cái cái sinh lý của cái bệnh bác sĩ Khanh nói just you know so why again just to remind khán giả uh, cái uh, bệnh tiểu đường là một cái bệnh um, phân chia uh, hai loại phần đông loại một là uh, những cái uh, người bệnh mà họ uh, nhất thiết phải cần chất insulin Tại nó hoàn toàn nó thiếu sót Còn cái thứ nhì đó là không nhất thiết hoàn toàn Nhưng mà tuy nhiên cái sự sản xuất của insulin đó nó không đủ Mà căn bản của insulin là một cái Cũng như là một cái chìa khóa để mà mở một cái ổ khóa Thì uh, nó cho cái đường nó vào uh, cái tế bào Để mà cơ thể có thể sử dụng được Thì trong cái trường hợp mà tiểu đường á Thì cơ thể không có mở được cái khóa đó Tại vì cái chìa khóa nó không có đúng Hoặc nó không đủ cái chìa khóa để mở mọi cái ổ khóa Um, vậy thì cái show này mình mình focus về cái 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 loại bệnh tiểu đường where người ta um, probably không phải là hoàn toàn um, không có insulin just thiếu thiếu either um, you know the total require hay là cái sensitivity um, của cái body đối với cái insulin so um, mình nói nhắc tới khán giả again tại sao it's important uh, mình phải trị cái tiểu đường này early and and um, aggressively vâng thì um, đối với cái bệnh tiểu đường đó thì um, quan trọng để khám nghiệm, xét nghiệm, chẩn đoán và trị vì lý do cái hậu quả của nó. Uh -huh. uh, bao giờ cũng ta cũng nhấn mạnh với khán thính giả rằng cái với bệnh nhân là tiểu đường là một cái bệnh mà nó ảnh hưởng toàn thể. Uh -huh. Nó không phải là cái ảnh hưởng của cái đường không mà cái đường đó nó tạo ra những cái sự nguy cơ cho mọi cái bộ phận của thân thể, uh, bộ phận tim mạch. Uh, làm ra những cái nguy cơ của những tiệm uh, bệnh tim mạch, đột quỵ, tai, tai biến mạch máu não, uh, bộ phận dây thần kinh, uh, bộ phận uh, sinh lý, bộ phận thận, uh, bộ phận ruột, uh, những cái bộ phận da, uh, mắt, uh, lỗ tai, mũi, uh, những cái bộ não. Thành ra nói chung là nó ảnh hưởng toàn thể. Thành ra khi mà mình không có khám phá ra cái bệnh hoặc chưa khám phá ra hoặc là mình không khống chế nó khi mà mình biết rồi mà mình để cho nó chạy xa thì cái đó là nó sẽ ảnh hưởng, nó sẽ đi một cái con đường mà nó ảnh hưởng rất nhiều. Thì nói tóm tắt lại là once thì lúc mà sugar, cái cái đường nó, blood glucose nó cao lâu ngày thì nó ảnh hưởng những cái tế bào trong thông thể của mình and any organ bộ phận có thể get affected. Um, and once cái damage nó happen rồi sometimes nó là irreversible, right? So that is the reason why mình phải trị cái bệnh này early và uh, aggressively. Là tại vì có, like, mình nói cái show khác là cỡ 10, 20 năm out đó, um, người ta đi bác sĩ thì always check con mắt, you know, coi họ có bị thần kinh lây tê tai, tê chân và bị bệnh thận giống như là mất, you know, lít chất đạm trong thận á. Những cái này thì... Uh, Once sometimes nó xảy ra rồi đó thì uh, even though at that point mình discover and mình trị cái, cái tiểu đường aggressively some of the symptoms nó không có go away, right? Cái tê tai, tê chân nó họ phải uống thuốc cho cái cái triệu chứng đó. Vâng. Uh, những cái sự mà ảnh hưởng của những cái bộ phận này đó thì nó nó khi mà nó đến rồi đó khó để mà sửa chữa lắm. Uh, nó gần như nó, nó vĩnh viễn. Uh, thành ra mình ráng, mình làm sao mà đừng để cho nó xảy ra. À, cái đó là do cái sự hướng dẫn để mà chúng ta chữa trị đối với cái người bệnh nhân vâng. Vậy thì cái show này mình uh, theo Quỳnh Lâm biết thì chị Tiểu Đường and actually probably many khán giả Tại vì uh, những khán giả coi show bữa nay có người sẽ bị affect by Tiểu Đường uh, directly Họ bị bệnh Tiểu Đường hay là gia đình họ bị bệnh Tiểu Đường 
So, um, thì bệnh tiểu đường có trị bằng hai loại class of drugs, usually oral med nghĩa là thuốc mình uống và thuốc insulin nghĩa là um, cái mà mình chích. So, cái show này mình focus on oral medication. Tại mình, you know, một cái show we can probably talk about all the medications. So, um, cái show này mình nói về những cái oral medication theo Quỳnh Lâm biết là những cái oral medication nó fall into different class, nó còn chia ra uh, những cái loại khác nhau based on cái action của cái bệnh, right? I mean, sorry, action của cái thuốc. Dạ, yeah, thưa phải. Thì uh, cũng như là chúng ta đã trình bài để sắp xếp cái chương trình đó, là chúng ta nói trước về cái thuốc thì uh, những cái uh, trong cái mấy năm vừa qua đó thì cái sự hiểu biết về tiểu đường đó, nó có mở rộng tầm mắt và cái sự mà ảnh hưởng của insulin không đó thì vẫn giữ là một cái gốc nguồn tránh tuy nhiên nó không phải là chỉ có chung quanh cái sự mà sử dụng của insulin không hoặc cái sự uh, sản xuất sản xuất của insulin mà là nó nó tìm hiểu những cái kích thích tố khác thì uh, mấy cái thuốc đó đó nó nó ảnh hưởng những cái uh, cái tích tố đó để mà làm sao mà nó nó giúp cho những cái giai trò phụ trong cái sự sử dụng của insulin và nó tăng cường cái sự ảnh hưởng của insulin trong cái cơ thể um, vậy thì theo mình làm biết thì có dài cái oral medication cái dài thuốc uống là nó nó giúp cho cái tế bào more sensitive để um, receive cái insulin better có dài thuốc nó 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 làm cái lá lách is that the pancreas lách Uh, uh, yeah, to um, secrete more insulin. Có dài thuốc thì slow down cái 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 cách absorption của cái đường. Có dài thuốc thì làm mình tiểu ra đường. We'll talk about that later because that liên quan, you know, personally tới Quỳnh Lâm về cái thận. Um, so, uh, vậy thì uh, mời bác sĩ Khanh start talking about những cái thuốc, you know, common này based on class cho, cho khán giả. Vâng, thì uh, theo những cái uh, bài mà gần đây mà những cái tiêu chuẩn mà của uh, những cái chuyên gia về tiểu đường đó thì cái uh, giai đoạn đầu tiên những cái người bác sĩ như chúng ta mà trị cái tiểu đường đó thì lựa chọn cái Bigonai. Bigonai là một cái gia đình rất là lớn, cái uh, một cái uh, hội viên mà mà cao thủ đầu tiên đó là cái Metformin. Cái thuốc Metformin là một cái thuốc mà uh, chúng ta biết cái cách mà nó ảnh hưởng ra sao nhưng mà nói chung á thì cái tế bào đó thì nó đang đói bởi nó không có đường thì uh, trong cái gan của mình ở cái cơ thể đó nó có đường mà nó chứa thì uh, khi mà metformin nó vô đó thì nó ráng để mà uh, xoay xoay sở để mà làm sao mà làm cái đường đó mà cái đường mà trong cái kho đó mà nó cho ra uh-huh. thì cái đó là một cái sự mà cái bằng trao đổi mà cũng như là mượn mà để cho thì uh, cái cái gan nó nó tự hỷ nó rất là uh, uh, cái bằng từ bi cho cái vấn đề đó thành ra nhưng mà trong cái trường hợp đó, đó thì cái đường đó, nó nó tấp ngập cái cái vòng máu thì nó làm cho cái bệnh nó chỉ có nặng thêm thôi thôi là tại vì cái defect cái sự mà hư hao vẫn là insulin không có đủ uh-huh. thì cái metformin nó nó vào nó ngân cản những cái giai đoạn đó cái uh, cái thứ nhì đó là trong cái uh, mấy mười mấy uh, mấy chục năm nay mà chúng ta uh-huh. trị đó là thường xuyên đó là nghĩ rằng là insulin không có đủ thành ra dĩ nhiên cái loại tiểu đường loại 2 đó thì chúng ta ép cho cái tụy tạng nó sản xuất nhiều insulin thêm uh-huh. à, và với điều kiện rằng cái tụy tạng nó không có trái nó không nó còn cái khả năng để mà sản xuất thì dĩ nhiên cứ việc tống đẩy nó ra thì cái glipizide những cái thuốc mà trong cái sulfonylurea family là trong cái gia đình đó đó là trực tiếp là nó ép cho những cái tế bào beta cell là ừ. cái tế bào của cái tụy tạng nó cứ việc làm sản xuất nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn. Ừ. À, mấy cái đó thì nó có những cái giai trò, nó có những cái những cái generation là những cái thế kỷ mà cái thời thời đại mà cũ và những cái thuốc mà nó mới hơn và nó có những cái thuốc mà nó hành động lâu thời hơn, long acting ừ. là những cái thuốc mà ngắn hạn hơn, short acting. Nhưng mà thường xuyên đó thì uh, rất là dễ dàng và rất là thông thường là chúng ta gom hợp những cái combination giữa cái sulfonylurea đó để mà à, ảnh hưởng rồi chúng ta một bên đang ngân cản từ cái gan mà nó ra thành ra sulfonylurea nó, chúng ta gom hợp lại với metformin để mà hai cái mà nó kết, kết hợp để mà nó trị. Okay. Um, dạ Quỳnh Lâm uh, mời khán giả um, giữ chương trình sau uh, vài phút thương mại. Uh, sau vài phút thương mại um, chúng ta sẽ trở lại nói thêm về những cái thuốc mà bác um, bệnh nhân gặp thường xuyên. Uh, hay là thích thường xuyên để uh, để chỉ cái bệnh tiêu đường này <cười> 